Добрый день, друзья! С вами Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва Баку. После шестимесячной паузы процесс мирного урегулирования на Южном Кавказе вышел из ступора и с невиданной скоростью понесся с места в карьер. Вслед за развившим бурную активность госсекретарем США Энтони Блинкеном, в начале мая пригласившим глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзаяна и Джейхуна Байрамова на переговоры в Арлингтон, уже 14 мая глава Европейского совета Шарль Мишель в Брюсселе проведет встречу президента Азербайджана Эльхам Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Всего через две недели после этого, 1 июня, лидеры двух стран встретятся снова. На этот раз уже на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. И здесь к ним уже присоединятся, как ожидается, президент Франции Мануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, которые вдруг, вдруг загорелись, а никогда ранее их не посещавшим таким активным желанием мирить Ереван и Баку. Ну и кроме того, в самое ближайшее время главы МИД Армении и Азербайджана, как ожидается, должны встретиться здесь, в Москве. И Москва ведь изначально позиционировала себя, как вы помните, архитектором будущего исторического примирения двух государств, способствовав подписанию трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Года. И напомню, друзья, что на сегодняшний день это единственный, единственный существующий документ, который, несмотря на разночтение в его трактовке, остается дорожной картой к долгосрочному миру. О чем все вот это говорить? Как вот понимать вот этот невиданный ранее вихрь такой геополитической активности вокруг Южного Кавказа? Интенсивность контактов на самом высоком уровне, контактов, в которые вовлекается все большее число международных посредников, и вот эту происходящую концентрацию дипломатических усилий вокруг многострадального армяно-азербайджанского урегулирования, в эти дни, в эти недели воистину ну, можно считать беспрецедентными. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что ничего подобного ведь не происходило, не после Первой, не после Второй Карабахской войн. Более того, более того, ни одно десятилетие старейший конфликт на постсоветском пространстве, который зарождался еще в недрах доживавшего последние годы СССР, мы с вами это помним, а находился, скажем так, где-то вот на периферии международной дипломатии. И урегулировать его злая ирония была поручена так называемой Минской группе ОБСЕ, одному из, как мы знаем, самых пассивных, самых бесполезных образований международной дипломатии. И вдруг вот у нас на глазах, смотрите, произошла столь резкая смена декораций, которая, впрочем, пока не стала сменой вех. И вот в связи с этим возникает ключевой вопрос. Каким будет финиш вот этого дипломатического марафона? Не станет ли он еще одним фальстартом, когда наблюдаемый сегодня вот этот грандиозный замах не оправдает надежд и окажется ложным? Тем более, что на этой неделе, как вы знаете, появились новые тревожные новости о столкновениях и перестрелках. Армянская сторона объявила о ранении четырех военных, азербайджанская о гибели одного и ранении еще одного военнослужащего. И Никол Пашинян поспешил расценить произошедшее как попытку, цитирую, обнулить прогресс, зафиксированный в США. Конец цитаты. Ну и сорвать переговоры в Брюсселе и Кишиневе. В общем, друзья, в зоне конфликта, как мы с вами видим, в воздухе витают вот такие раскаленные искры. И тем не менее, тем не менее, вот на этой неделе, когда непогашенный конфликт унес жизнь еще одного шахида, 
После чего вздрогнула вся страна, весь Азербайджан, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с новым послом Индии в Баку сделал особый акцент на том, что Азербайджан не видит альтернативы миру в регионе, и что Азербайджан полон решимости продолжать усилия по подписанию большого мирного договора с Ереваном. При этом, несмотря на вот эту наблюдаемую запредельную просто дипломатическую активность, стороны ведь по-прежнему находятся в переговорном тупике. И главный камень преткновения, как мы с вами знаем, это вопрос о том, собственно, какое же будущее уготовано той части а, так называемого Нагорного Карабаха, которая все еще не контролируется Баку. А как будет происходить ее реинтеграция в состав Азербайджана? Это вопрос, который по-прежнему остается неразрубленным Гордиевым узлом. Кроме того, азербайджанскую сторону коробит от продолжающихся рассуждений об таком неком особом народе Нагорного Карабаха, вот это словосочетание «народ Нагорного Карабаха», и предложение вести какие-то переговоры между Ханкинди и Баку. В Баку настаивают, что никакого особого народа Нагорного Карабаха нет, как нет и самого Нагорного Карабаха, его не существует, а есть Живущие здесь представители армянского меньшинства, которые должны либо согласиться с предложением признать себя гражданами Азербайджана, либо уехать в то государство, гражданами которого они себя считают. Потому что не может человек не иметь никакого гражданства. А Карабах это, как мы знаем, Азербайджан. Исторические страхи и фобии невероятно живучий. Тем более, если их целенаправленно подогревают местные политики, пытающиеся любой ценой сорвать долгосрочное урегулирование. И в связи с этим многих живущих здесь армян не устраивает перспектива стать обладателями паспортов граждан Азербайджана. Вот эта перспектива кажется им крушением жизненных устоев, кажется им прыжком в пропасть. И тем не менее, друзья, вот несмотря на все это, повод для оптимизма, с моей точки зрения, есть и для оптимизма отнюдь не беспочвенного. Смотрите, не раскрывая деталей, обе стороны говорят о прогрессе. И вот примечательное заявление сделал на днях никто иной, как секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Я процитирую. В переговорах есть известный принцип. Пока все не согласовано, ничего не согласовано. Думаю, что к этим переговорам нужно подходить с этой точки зрения. Конец цитаты. Главное же состоит в том, что и для Ильхама Алиева, и для Никола Пашиняна большой мирный договор может стать тем бесценным активом, который позволит им стать уже не хранителями вот этого хрупкого статус-кво, а активными с авторами новой постсоветской истории Южного Кавказа. Выступая 10 мая в Шуше с обращением к нации по случаю столетия со дня рождения его отца, архитектора независимого азербайджанского государства Гидара Алиева, Ильхам Алиев напомнил, что увидеть Карбах освобожденным было главной мечтой Гидара Алиева и азербайджанцев всего мира. Вот что он заявил. Я цитирую. Мы исполнили эту мечту, мечту азербайджанского народа. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю. Таким образом, друзья, есть все основания полагать, что большой мирный договор может и должен стать кульминацией года Гейдара Алиева, отмечаемого в связи с его столетним Юбилеем. В свою очередь, Николу Пашиняну, которому большую часть своего правления приходилось преодолевать сопротивление сторонников военного реванша после поражения во Второй Карабахской войне, подписание 
мирного договора с Баку позволит сделать то, что не смог сделать до него ни один из его предшественников. А именно, снять вот эти тяжелые гири Карабахского конфликта, привязанные к ногам независимого армянского государства и сковывающие его развитие. В одном из своих недавних выступлений в парламенте армянский премьер заявил, что мирное соглашение между двумя странами станет реальностью, если они признают территориальную целостность друг друга и обязуются никогда не предъявлять друг другу территориальных претензий. Никол Пашинян также призвал армянских политиков осознать тот факт, что Азербайджан уже стал энергетическим и логистическим перекрестком региона. И по его словам, эта ситуация открывает новые возможности и для Армении, поскольку Южный Кавказ сам по себе большой перекресток. В этом контексте мир и стабильность в регионе могут стать консенсусом между Западом и Российской Федерацией, отметил тогда армянский премьер. А в связи с этим, друзья, мы с вами должны понимать, что есть шаги, которые должны сделать только два лидера, только два лидера и никто иной. Не надо переоценивать вот эту магию переговорных площадок. Какими бы они ни были, ведь в конечном итоге важно то, чем руководствуется, чего ждут те, кто приехал на эти площадки. Лидеры Азербайджана и Армении уже не раз давали понять, что они готовы двигаться к долгосрочному регулированию. И все это означает, что с заключением большого мирного договора для руководителей двух стран миссия выполнима. Хотя она и потребует от каждого из них огромной политической воли. Но настало время творить новую историю Южного Кавказа. Это был Сергей Строкан, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья!